여러분 안녕하세요 스마트폰을 이용할 때 메시지 많이 보내시죠 메시지 작성할 때 문법이 맞지 않거나 맞춤법이 틀리거나 격식에 맞는 표현이 잘못되면 성의가 없어 보이죠 그래서 몇 번씩 고치게 되는데요 갤럭시 S24 스마트폰은 메시지에 인공지능이 적용되면서 메시지 작성 시에 단어나 문구 선택, 맞춤법에 고민할 필요가 없어졌습니다. 기본적인 내용만 써주면 나머지는 인공지능이 알아서 완성해줍니다. 메시지 앱을 선택하고 연락처로 들어왔는데요. 여기서 메시지 입력창에 터치합니다. 자 그러면 키패드가 올라오게 되고요. 그 키패드 상단에 보시게 되면 갤럭시 s 2 4 2 인공지능 버튼이 나오게 되죠. 자 인공지능 버튼 누릅니다. 그러면 대화 번역, 문장 스타일, 철자 및 문법 세 가지가 나오게 됩니다. 자, 이걸 이용을 해서 간단하게 상대편에게 문자를 보낼 수 있습니다. 자, 기본적으로 문자 메시지 보낼 때는 이 문자 메시지 입력창을 터치하고 여기에 그냥 메시지를 입력을 하시는데요. 인공지능을 이용할 경우에는 인공지능 버튼을 누르시고요. 여기서 원하는 기능을 먼저 선택을 해줘야 됩니다. 자, 우선 대화 번역부터 해볼까요? 대화 번역 선택합니다. 자, 지금 번역 기능은 메시지에 쓰인 언어를 자동으로 인식해서 그 언어를 한국어로 변형시켜 주죠. 상대편이 문자를 보내보도록 하겠습니다. 자, 영어로 메시지가 왔는데요. 눌러서 번역이라고 위에 버튼이 나오게 되죠. 자, 그런데 금방 사라집니다. 그래서 바로 실시간으로 번역이 되지 않았을 경우에는 아래쪽에 있는 입력창을 터치하시고요. 여기 있는 인공지능 버튼을 다시 한번 눌러줍니다. 그리고 대화 번역 눌러주세요. 그러면 이렇게 자동을 한국어로 번역해주는 메뉴가 나오게 되고요. 아래쪽에 바로 번역이 돼서 나오게 되죠. 자 그러면 이번에는 한국어를 영어로 번역해 보도록 하겠습니다. 자 제가 메시지를 한국어로 써볼게요. 자 메시지 입력창을 터치합니다. 자 그러면 아래쪽에 키패드가 올라오게 되고요. 그 위에 보시면 EN이라고 되어 있죠. 자, 그 다음에 입력창이 하나 더 나오게 됩니다. 여기에 메시지를 입력하시면 자동으로 번역을 시킬 수 있습니다. 자, 그 대신 앞에 있는 EN을 바꿔주셔야겠죠. 자, EN을 눌러줍니다. 자, 그러면 자동을 영어로 번역해주죠. 이것은 상단에 나왔던 번역 기능과는 또 반대가 되겠죠. 어, 상대편과 내가 언어가 다르기 때문에 상단에 있는 것은 들어온 메시지를 번역해주는 것이고요. 하단 키패드 위에 보이는 번역 기능은 내 언어를 상대편 언어로 번역해 주는 것이 되겠습니다. 자, 여기에 입력을 해 볼게요. 네 안녕하세요. 오늘 약속 잊지 않으셨죠? 라고 썼습니다. 그러면 위쪽 메시지 입력창에 자동으로 번역이 돼서 올라가게 됩니다. 자, 그 다음 전송 버튼을 누르면 번역된 메시지로 전송이 되겠죠. 전송합니다. 자, 그러면 어때요? 영어로 전송이 되고요. 그 영어 메시지 아래에 한국어 메시지도 같이 보여지게 됩니다. 자, 이런 식으로 간단하게 메시지를 보낼 때 번역 기능을 활용할 수 있습니다. 아, 물론 한국어와 영어 외 언어를 이용할 경우 여기 있는 EN, KR 눌러주시고요. 여기서 자동을 내가 원하는 언어로 바꿔주시거나 또는 도착 언어를 내가 원하는 언어로 바꿔주시면 되겠죠. 자, 이렇게 자동을 눌러주시면 지금 현재 영어, 일본어, 한국어 세 가지만 나와 있는데요. 여기에서 언어 추가를 눌러주시면 그 외에 다양한 언어를 이용할 수 있습니다. 이렇게 추가할 언어들은 우측에 있는 다운로드 버튼을 눌러서 일단 언어팩을 다운로드를 해주셔야 되겠죠. 지금 메시지 창에서 이용하는 번역 기능은 인터넷이 연결되어 있지 않아도 갤럭시 S24 스마트폰의 자체 기능만으로도 번역이 됩니다. 네트워크 연결이 전혀 필요 없어요. 하지만 언어팩을 다운로드 받으실 때는 네트워크에 연결이 되어 있어야겠죠. 그러니까 데이터 통신 상태에서는 언어팩을 다운로드 받지 마시고 와이파이 상태에서 미리 언어팩을 다운로드 받아서 설치를 해 주셔야 되겠죠. 자, 그 다음 아래 입력창에 터치합니다. 자, 그러면 어, 키패드가 올라오게 되고요. 어, 지금 번역 기능을 실행한 상태이기 때문에 키패드 위에 보면 여기 번역이 따로 나와 있습니다. 지금 이게 눌려져 있죠. 자, 이제 번역 기능을 끄려고 합니다. 그러면 인공지능 버튼을 눌러서 다시 들어갈 필요가 없이 여기 있는 번역 버튼을 눌러서 꺼주시면 되겠습니다. 자, 그러면 번역 기능이 없어졌죠. 자, 다시 인공지능 버튼 누르겠습니다. 이번에는 문장 스타일을 선택을 해볼까요? 
자, 그러면 먼저 텍스트부터 입력을 해달라고 하죠? 텍스트부터 입력을 해볼까요? 자, 일단 입력을 했습니다. 존대와 평화체를 섞어서 써봤어요. 안녕하세요. 오늘 몇 시에 오나요? 좀 빨리 봤으면 좋겠는데 이렇게 썼습니다. 자, 그 다음 여기 있는 인공지능 버튼 누릅니다. 자, 그러면 문장 스타일 나오죠? 선택합니다. 자, 그러면 인공지능이 해당 메시지를 여러 가지 스타일로 변형해서 보여주게 됩니다. 지금 여기 보시면 원본이 있고요. 전문적인이라고 나오죠. 전문적인 문장은 안녕하세요. 오늘 몇 시에 오시나요? 좀 빨리 뵙고 싶습니다. 라고 나오죠. 자, 편안한으로 하면 야 오늘 몇 시에 올 거야? 좀 빨리 봐줘. 라고 나오고요. 소설식으로 하면 또 소설 스타일로 바꿔주고요. 공손한으로 주게 되면 안녕하세요. 오늘 몇 시에 오시나요? 조금 빨리 보여주시면 감사하겠습니다. 라고 나오죠. 자, 그 다음에 이모지도 추천을 해주죠. 자, 이렇게 여러 가지 문장 스타일로 바꿔주게 되는데요. 자, 빨리 봤으면 좋겠는데 라고 하니까 빨리 보여주시면 감사합니다. 이런 식으로 번역이 되죠. 자, 우리가 여기에 입력한 메시지는 그런 뜻이 아니죠. 만났으면 좋겠다는 뜻이죠. 자, 그러면 여기에 빨리 만났으면 좋겠는데 라고 바꿔볼게요. 자, 빨리 만났으면 좋겠는데 라고 바꿨습니다. 자, 그 다음 여기 있는 화살표를 눌러주시면 인공지능 다시 나오죠? 인공지능 버튼 누르시고요. 문장 스타일 다시 눌러줍니다. 그러면 좀더 매끄러운 문장이 나오게 되겠습니다. 좀 빨리 만났으면 좋겠는데 라고 원본이 있고요. 그 아래 보시면 전문적인 이라고 있죠? 조금 더 빨리 만나면 좋겠습니다. 편안한 빨리 만나자. 공손한 보시게 되면 조금 빨리 만나면 좋겠습니다. 이렇게 바뀌죠. 자, 존댓말을 일일이 입력을 하면서 쓰려면 내용도 더 길어지고 평소문처럼 쓸 수가 없기 때문에 생각을 해야 되는데 이런 식으로 인공지능의 도움을 받아서 실수 없이 전송을 할 수가 있겠죠. 자, 공손안으로 해볼까요? 여기 있는 적용 버튼 누릅니다. 그러면 바로 내용이 바뀌게 되겠죠. 자, 이 메시지 전송 버튼 누르면 이대로 내용이 전송이 되게 됩니다. 자, 그 다음 다시 인공지능 버튼 누르고요. 자, 이번에는 철자 및 문법으로 선택하겠습니다. 자, 텍스트 입력하라고 하죠? 또 텍스트 입력을 해볼게요. 자, 맞춤법도 좀 틀리게 썼고요. 어, 그 다음 앞뒤도 약간 바꿔봤습니다. 점심때 만나면 밥부터 먹고 백화점에 가서 살 것이 있어서 일찍 만났으면 해. 자, 이렇게 틀리게 내용을 썼죠? 자, 인공지능 버튼 누릅니다. 자, 그 다음 철자 및 문법 선택하겠습니다. 자, 그러면 알아서 바꿔주겠죠? 점심때 만나면 밥부터 먹거나 백화점에 가서 살 것이 있어서 일찍 만났으면 해 라고 나왔죠. 자, 이렇게 띄워쓰기라든지 철자법을 전부 고쳐주게 됩니다. 자, 일단 여기서 마음에 들었으면 적용합니다. 그러면 해당 내용이 바로 바뀌게 되겠죠? 자, 이렇게 메시지 전송할 때 맞춤법이 틀리거나 또는 띄어쓰기가 엉망이면 상대편이 굉장히 성의 없게 받아들이죠. 이런 식으로 한번 고쳐서 전송을 해주시면 좀더 깔끔한 메시지를 전송할 수 있습니다. 특히나 격식을 차려야 하는 그런 메시지일 경우는 활용도가 매우 높겠죠. 많이 이용해 보도록 하세요. 이렇게 해서 이번 시간은 메시지에 적용된 인공지능 기능에 대해서 알아봤습니다. 개인적으로는 갤럭시 S24 스마트폰에 적용된 인공지능 중에 이 메시지에 적용된 인공지능이 가장 쓸모가 많을 것으로 생각합니다. 메시지를 전송해서 상대편이 보면 취소할 수가 없죠. 본의 아니게 메시지를 잘못 보내서 낭패해 보는 경우가 많은데요. 이렇게 인공지능으로 이중 체크를 해서 전송을 하시면 실수할 수 있는 일을 많이 줄일 수가 있겠습니다. 꼭 이용해 보도록 하세요. 이번 시간은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 본 영상을 시청해 주신 모든 분께 감사드립니다. 좀더 체계적으로 컴퓨터 및 모바일 기기 사용법을 배우려면 www.ibgroup.com, ibcomputerguyuk.com을 추천드립니다. 그리고 저희 채널에 구독과 멤버십 회원으로 가입해 주시면 좀더 좋은 컨텐츠로 보답하겠습니다. 감사합니다.